Bismillah Rahman Rahim students. This is Pak Studies, Grade 10, Chapter Number 1, History of Pakistan. And he, here we will be discussing long question number 4 and lecture number 23rd. So, Benazir, first term in office, 1988 to 90. So, her efforts and agreements which she made with other countries as she came into power after the elections of 1988 when her father was executed and when after a plane crash when Ziaul Haq, General Ziaul Haq was killed in that plane crash near Bahawalpur the elections were held in Pakistan 1988 and the result of these elections Benazir Bhutto became the Prime Minister the first woman Prime Minister of the Muslim world and that she in her first public statement she declared that she would follow the path of peace and reconciliation path rasta peace aman or mafahimatka reconciliation ki wo sare jo stakeholders hain cha internal hai cha external andruni aur bairuni jitne bhi unke mukhalifin hain ya dost hain unke sath wo mafahimatka ki jo policy hai wo ikhtiyar karegi so hum unke efforts aur agreements ke bare mein padhenge relation with united states of america and ussr union of soviet socialist republic which is now russia relation with india at the equation of South Asian Association for Regional Cooperation. It was a conference held in Islamabad. Relation with Mahajir Komi movement. Then enhanced freedom of press. People's work program, which was a welfare program for the poor people of Pakistan. Relation with President. A relation with President of Pakistan and then dissolution of the gov her government means ki unke jo hukumat ka khatma hua tha next padhenge benazir second term in office 1993 to 1996 she formed government at center in sindh and punjab then her uh, priorities was to eliminate load shedding Illiteracy and unemployment. Wo chahti thi ki load shedding jo hai mulk mein bijli ki wo khatam ki jaye, na khwandagi khatam ki jaye mulk se, and unemployment, which were the root causes of poverty. Law and order situation in Sindh, imposition of journal cell ticks and strikes, strikes har taale. Unhone journal cell ticks. Lagu ki jiske natije mein jo trade trader community thi unhone strikes karai hartale karai mulk mein form government in NWP in Balochistan so here Nawaz Sharif and her allies in northwestern frontier province now KP government was made by Nawaz Sharif and her allies then Balochistan here also Nawaz Sharif made his government and then Benazir Bhutto toppled his government in NWP in Balochistan and made her own governments there too. Yahaan pe Nawaz Sharif ki hukumat hi thi NWP in Balochistan mein jabki Sindh or Punjab mein 1993 ke elections mein Benazir Bhutto ji thi thi aur hukumat hai qaim ki thi. So, then this government of Nawaz Sharif in the NWAP and Balochistan has also been changed and has been established in the government of Benazir Bhutto. The dissolution of her government, which was the way that the government was dissolved. They will be dissolved. So, here write a note on both of the government of Benazir Bhutto. So, the government of Benazir Bhutto Benazir first term in office 1988 to 90. So before going into the details, हम थोड़ा सा इसका background पढ़ेंगे किस तरीके से वो हुकूमत में आए. So वो पहली खातून सरबराह हुकूमत थी मुस्लिम वर्ड में 
जो कि प्राइम मिनिस्टर बनी और ये इलेक्शंस के नतीजे 1988 के इलेक्शंस में ये वजीर आजम बनी जब जनरल जयाल हक जो थे वो एक प्लेन क्रैश में जहाज के हादसे में बहावलपुर के करीब उनके डेथ हो गई थी तो फिर यहाँ पे जो इलेक्शंस थे वो कराए गए न्यू इलेक्शंस इन 1988 जिसके नतीजे में जो प्राइम मिनिस्टर बनी बेनज़ीर भुट्टो और उन्होंने इकतदार संभाला तो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे उनके बारे में इंट्रोडक्शन है सो शी वॉज द डॉटर ऑफ जुल्फ़िकार भुट्टो हु वॉज एक्सिक्यूटेड बाय जनरल जयाल हक so pakistan people's party emerged from the 1988 elections as the party with the largest number of seats in the national assembly so pakistan people's party jo thi unhone 1988 ki election mein kamyabi hasil ki aur benazir bhutto jo thi wo pehli martaba khatoon ek wazir azam bani muslim duniya ki according to the constitution the president invited his parliamentary leader benazir bhutto on december 1 1988 to form government and thus began a new era of democracy in the country era means daure hukumat emerge mean nikalna pakistan people's party 1988 ki elections mein bahut zyada unhone qaumi assembly ke seats hasil ki majority aksariyat hasil ki aur phir ye hota hai ki jaisi hi elections hote hain majority party ki leader ko president invite karta hai daawat deta hai ki aap aa jaye aur apni hukumat yahan pe bana le to 1 december 1988 ko बे नज़ीर भुट्टो को इनवाइट किया गया और उन्होंने अपनी हुकूमतें बना ली सेंटर में मरकज में पंजाब और सिंध में जबकि जो एन था और वहाँ पे बलूचिस्तान वहाँ पे नवाज शरीफ ने अपनी हुकूमतें बना ली सो ये एक बहुत तवील अरसे के बाद जमहूरियत जो थी वो रिस्टोर हुई पाकिस्तान में इलेक्शन के नतीजे में इलेक्टेड गवर्नमेंट आई और जो मार्शल रहा था और डिक्टटोरियल जो रूल था उसका खात्मा हुआ बेनज़ीर टुक ओथ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑन दिसंबर सेकेंड नाइनटीन एंड ऑन दिसंबर ट्वेल्व टेन डेज आफ्टर हर अपॉइंटमेंट गॉट द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम द पार्लियामेंट बेनज़ीर भुट्टो ने हल्प उठाया 2 दिसंबर उन्नीस को और 12 दिसंबर यानी 10 दिन बाद उनकी जो अपॉइंटमेंट हुई एज अ प्राइम मिनिस्टर वजी अजम के तौर पर और उन्होंने पार्लियामेंट से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल किया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एतम का एक वोट होता है जो कि इसम्बली के मम्बरान से हासिल किया जाता है ताकि उनका अहतम हो इस नए वजीर अजम पे इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड दैट अ मुस्लिम वूमेन बिकेम अ हेड ऑफ द गवर्नमेंट ये पहली मरतबा थी जदीद तारीख में कि कोई भी जो इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर अजम वो बनी सो so, ये उनके लिए एक बिल्कुल अचीवमेंट भी थी और एक क्रेडिट की बात भी थी कि पाकिस्तान से पहली मरतबा खातून जो वजीर अजम है वो सारे मुस्लिम दुनिया में पहली मरतबा चुनी गई इन द फर्स्ट पब्लिक स्टेटमेंट आफ्टर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर बे नज़ीर अशोर द नेशन दे द गवर्नमेंट विद फॉल उद बात ऑफ पीस एंड रिकनसिलेशन जैसी ही वो वजीर अजम बनी अपने पहली ही वामी जो एक स्टेटमेंट था एक जो उन्होंने ऐलान जारी किया एक बयान जारी किया कि वो क्या करेगी मुफाहमत रिकनसिलेशन मुफाहमत और अमन की जो पॉलिसी है वो फॉलो करेंगी हर मैसेज वॉज दैट यूनिटी पीस फ्रीडम एंड होप उनका जो ये मैसेज था पैगाम था ये इतिहाद का था अमन का आज़ादी का और उम्मीद का था एफर्ट्स अब उनके जो एफर्ट्स हैं उनकी गवर्नमेंट के वो पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या एफर्ट्स किए सो एफर्ट्स वर मेड टू इस्टेब्लिश बेटर रिलेशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स जैसे कि हमने पीछे वीडियोस में पढ़ा है आपने कि ये जो दो बड़े आइडियोलॉजीज चल रही थी दुनिया में और दो सुपर पावर्स थे द वर्ल्ड वॉज बाईपोलर दो थी उस टाइम पे एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरा यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स सो इनके साथ अच्छे तल्लु कायम किए गए इंटरेस्ट ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर प्रोमोटेड और ये इस बात का वो किया गया कि जो तीसरी दुनिया जो गरीब ममालिक हैं थर्ड वर्ल्ड मीन तीसरी दुनिया जो डिवेलपिंग कंट्रीज हैं जो अभी अभी तरक्की के राह पे गजन हैं उनके मफादात को तकवीत दी जाएगी Rivalry between India and Pakistan was mitigated 
कम करना मेटिगेटेड मीन लेसेंट सो जो दुश्मनी है या जो रकाबत है राइवलरी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो थी उसको कम किया गया इन अकॉर्ड वसान विद महाजर कौमी मूवमेंट जो महाजर कौमी मूवमेंट जो आज की मुतहदा कौमी मूवमेंट है उनके साथ एक माहिदा किया अमन का कि कराची में स्पेशली और सिंध में अमन के साथ एक दूसरे के साथ कोपरेट करेंगे टू इनहेंस फ्रीडम ऑफ प्रेस नेशनल प्रेस ट्रस्ट वॉज डिजोल्व अच्छा मीडिया को और ज़्यादा आज़ादी देने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नेशनल प्रेस ट्रस्ट जो था उसको डिजोल्व किया गया उसको ख़त्म कर दिया गया दिस टर्निंग पाकिस्तान टेलीविजन एट रेडियो पाकिस्तान इन टू अटोनमस बॉडी और जो रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान पी टी वी पाकिस्तान टेलीविजन जो है अब ये अटोनमस खुद मुख्तार बॉडीज होंगी और ये खुद मतलब इनको आज़ादी हासिल होगी कि अपने फंड रेजिंग भी करें बजट भी करें बनाए और इसी तरीके से अपना काम जारी रखे उन पर चेक नहीं होगा अब कोई पोलिटिकल प्रिजनर्स वर फ्री जितने भी सियासी कैदी थे जो कि मार्शल ला के दौर में जनरल जयाल हक के दौर में कैदी बना दिए गए थे उनको फ्री किया गया बैन ऑन ट्रेड यूनियन वॉज लेफ्टेड जैसे कि उनके फादर ने ट्रेड यूनियंस बनाए थे तो उन पर जो पाबंदी लगी थी मार्शल ला के दौर में उसको उठा लिया गया और आज़ादी दी गई एक फ्रीडम दी गई और यही डेमोक्रेसी का हुसन होता है ना अग्रीमेंट्स पढ़ेंगे हम उनके माहदा जिन्हों जो उन्होंने किए थे पाकिस्तान एंड इंडिया हैड नो अकॉर्ड ओवर द इशू ऑफ सिक्योरिटी ऑफ देयर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन सो सो ऑन द ओकेजन ऑफ द साक साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन पाकिस्तान ऑन डिसम्बर थर्टी फर्स्ट नाइनटीन एटी एट बे नजीर भुट्टो द विजिटिंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी साइंड एन एग्रीमेंट नट टू स्ट्राइक द न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन ऑफ ईच अदर तो यहाँ पे सार्क कॉन्फ्रेंस के मौके पर जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजन कॉपोरेशन के मौके पर यहाँ पे इकतीस दिसंबर उन्नीस सौ अट्ठासी को बेनजीर भुट्टो और उनके हम मन सब जो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थी उनके दरमियान एक माहदा तय पाया कि एक दूसरे के जो एटमी तनसीबात हैं इंस्टॉलेशन मीन तनसीबात उन पर अटैक नहीं करेंगे ज़ाहिर इस पर अटैक होगा तो फिर सारे जो लोग होंगे आवाम होंगे उनको नुकसान पहुँचेगा रेडिएशन फैलेगी और मीन्स अमवात होंगी तबाही होगी तो उसे बचाने के लिए उन दोनों ममालिक के दरमियान एक माहदा कराया बेनज़ीर भुट्टो ने Agreements were also made that stipulate the exchange of cultural delegations and the abolition of dual tariff. ऐसे मुआहदात भी की गए ताकि जो एक तबादला हो सकाफती वफूद का दोनों ममालिक का और dual tariff दो तरफा जो taxes है उसको कमी उसमें लाई जाए ताकि तजारत को बढ़ाया जा सके सो ये दो मुआहदात किए गए कल्चरल डेलीगेशन उनके जो सकाफती वफूद हैं टीचर्स हैं आर्टिस्ट हैं स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आएंगे और हमारे वहाँ पे जाएंगे और इस तरीके से तजारत को बढ़ाने के लिए जो दो तरफा टैक्सेज हैं उसमें भी नरमी की गई ऑन अप्रैल ट्वेंटी थर्ड नाइनटीन एटी एट बे नज़ीर एनेगोरेट द कमेंसमेंट ऑफ पीपल्स वर्क प्रोग्राम इन पेशावर तेईस अप्रैल उन्नीस सौ अट्ठासी को बे नज़ीर भुट्टो ने इनगोरेट किया शुरू किया अफ्त किया पीपल्स वर्क प्रोग्राम का पेशावर में ये प्रोग्राम क्या था गुरबत से आवाम को निकालने के लिए जो गरीब लोग थे उनके फलाह के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया दिस प्रोग्राम एम्ड एट अ सोशल वेलफेयर ये सामाजिक बहबूद के लिए था एंड डिवेलपमेंट एट ग्रास रूट लेवल और ताकि जो नीचे बुनियादी तौर पे जो ग्रास रूट लेवल पे निचले सतह पे जो गुरबत है उसका खात्मा किया जा सके और तरक्की ला, लाई जा सके सो इन नवम्बर नाइनटीन जनरल Elections in Pakistan, People's Party had formed governments at the Centre Islamic Jamhuri Tehad (IJI). So, 1st November 1980, को आम इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तानी People's Party ने हुकूमत कायम की सेंटर में और इस्लामी जमहूरी इतिहाद कामयाब हुई हुकूमत बनाने में पंजाब में कहाँ पे पंजाब में So, the two governments often maintain a confrontational attitude towards each other. अब ये दोनों हुकूमतें जो थी उनके दरमियान हमेशा से कन्फ्रंटेशन रही एक वहाँ पे झगड़े की वो एक रवैया रहा एक दूसरे के साथ वो कन्फ्रंट करते रहे मुख्तलिफ इशूज़ पे और फिर जिससे हालात जो थे ख़राब हो गए और एक सियासी बहरान पैदा हुआ ऑन अगस्त सिक्स नाइनटीन नाइन्टी 
द प्रेजिडेंट गुलाम इसाक खान डिजोल द नेशनल असम्बली और जिसके नतीजे में इस बहरान के नतीजे में 6 अगस्त 1990 को जो प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान थे उन्होंने कौमी असम्बली को तोड़ दिया ऑन चार्ज ऑफ करप्शन बदनवानी के इल्जाम में मिस यूज ऑफ पावर और जो ताकत है या जो इख्तियार है उसके गलत इस्तेमाल के नतीजे में एन द अंडर माइनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक नर्म्स और जो जमहूरी असूल है उसको पामाल अंडर माइनिंग पामाल करने के इल्जाम में उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत का खात्मा किया गुलाम मुस्तफ़ा जतुई वॉज अपॉइंटेड एज द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर गुलाम मुस्तफ़ा जतुई को लगा लिया गया निगरान वजीर अजम के तौर पर एंड जनरल इलेक्शन वर प्लेच टू बी हेल्प ऑन अक्टूबर ट्वेंटी फोर्थ नाइनटीन नाइन्टी और जो आम इंतबात थे वादा कराया गया कि ये चौबीस अक्टूबर उन्नीस सौ नब्बे को ये करार पाएंगे is we have read about this first term in office of benazir as we have read about her first term in office of benazir bhutto benazir bhutto ka jo pehla daur tha wo bhi mukhtalif unki rukawaton ka sabit hua pehle to unko clear cut majority nahi mili thi so jiske natije mein unko कानून साजी में और अपने जो मैनिफेस्टो है मंशूर है उसके इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना पड़ा और जिसके नतीजे में उनकी जो हुकूमत है उसका खात्मा किया गया बाय गुलाम इसाक खान और ये पावर उन्होंने फिफ्टी एट टू बी का इस्तेमाल करते हुए किया जिसके ये एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का उस टाइम पर था जो कि जनरल जयाल हक ने आठवीं तरमीम में अपने पास रखा था और फिर मतलब उनको ये इख्तियार हासिल था कि वो किसी भी वजीर अजम को घर बेच सकता था और जो कौमी असम्बली है उसको तोड़ सकता था सो इसके नतीजे में फिफ्टी एट टू बी आर्टिकल फिफ्टी एट टू बी के नतीजे में ये हुआ कि उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत का खात्मा किया नाउ वी विल डिस्कस हर सेकेंड टर्म इन ऑफिस फ्राम नाइनटीन नाइन्टी थ्री टू नाइनटीन सो इन अक्टूबर नाइनटीन नाइनटीन इन द वीक ऑफ हिस्ट्री In the 1993 general elections, Benazir Bhutto took oath as the Prime Minister for the second time. Ab 19 October 1993 में हमें जब नवाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा किया गया, ठीक है, और फिर एक नए इलेक्शंस कराए गए 1993 में हमें जिसकी नतीजे में Benazir Bhutto दोबारा वजीर आजम मुंतखिब हुई और उनकी जो पीपल्स पार्टी थी उन्होंने मेजॉरिटी हासिल की इस तरीके से वो दूसरे टर्म के लिए दूसरे दौरानी के लिए वजीर अजम बनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आर्ट सो फॉर्म द गवर्नमेंट इन सिंध इन पंजाब पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट सिंध और पंजाब में तश्कील दी वायल खैबर पख्तू ने बलोचिस्तान नवाज शरीफ एन हेज अलाइज फॉर्म द गवर्नमेंट जबकि खैबर पख्तून ख्वा और बलोचिस्तान में नवाज शरीफ की हुकूमत बनी सो इन हर सेकेंड टर्म इन ऑफिस बे नज़ीर अडोप्टेड अकाशियस अप्रोच अब उन्होंने पहली गलतियों से सीखा और उन्होंने एक मुख्तात रवैया जो था वो अपनाया शी फॉर्म हर कैबिनेट विद अटमोस केयर उन्होंने बड़े एहतियात के साथ अपनी काबीना तश्कील दी डिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ हर गवर्नमेंट हर रिलेशन विद बेरोसी बेरोसी नो करे शाही बैरोमीन टेबल क्रेसी मीन रूल रूल ऑफ द टेबल वर एकोमोडेटिंग बेरोसी के साथ जो ऑफिसर्स होते हैं जो कि स्टेट की मशीनरी को चलाते हैं उनके साथ जो उनका रवैया था वो अच्छा था दोस्ताना था एन द मीडिया और साथ में जो मीडिया के साथ भी उन्होंने अच्छा रवैया रखा और मीडिया को बहुत ज़्यादा शानदार आज़ादी मिली उनके दौर में सो so, efforts now unki jo efforts the her government took many steps to improve the image of the country unki hukumat ne kafi zyada ekdamat uthaye taaki jo mulk ka image hai un dino wo kharab tha corruption ke hawale se law and order situation ke hawale se to isliye unhone mulk ke image ko behtar karne ke liye ekdamat uthaye in this regard is hawale se the government priorities included reducing unemployment improving illiteracy literacy to eliminate illiteracy and to improve literacy eliminating load sharing of electricity 
improving the state of health care, eradicating drug trafficking, crime and terrorism policy aim the global perspectives. Ab unhone mulk ke image ko achcha karne ke liye apni hukumat ke chand priorities rakhi tarjihat priorities tarjihat jisme shamil ta ki berozgari ka khatma ho khwandagi ki shara ko behtar kiya ja sake aur na khwandagi ko khatam kiya jaye load shedding ka khatma ho bijli ka aur जो रियासत की हेल्थ केयर सेहत का जो शोबा है उसको बेहतर बनाया जा सके और ड्रग ट्रैफिकिंग जो मनीषियात है उनकी रोकथाम की जा सके जराइम पे काबू पाए और दहशत गर्दी की पॉलिसी पे अमल पैरा हो ताकि जो उन दिनों आलमी तनाजर में ये चीज़ें बड़ी आम थी जैसे कि टेररिज्म, क्राइम ड्रग ट्रैफिकिंग एट्सट्रा तो इनके खात्मे के लिए और मुल्क के इमेज को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने ये तरजीहत सेट किए एजुकेशन वॉज गिवन इम्पोर्टेंस एंड नेशनल रिसोर्स इम्प्रूवड एजुकेशन को अवलीत दी गई तालीम को अवलीत दी गई और साथ में रिसोर्स को इम्प्रूव किया गया वसाइल ज़ाहिर है उसके लिए चाहिए होते हैं अगर आप तरक्की की राह पर चलें तो आपको वसाइल पैसों की ज़रूरत होती है सो so, इसके लिए रिसोर्स को बेहतर बनाया गया बट पी 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 वॉन्ट टू फॉर्म गवर्नमेंट इन द खैबर पख्तून खान बलोचिस्तान एज वेल जैसे कि वहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं कि खैबर पख्तून खान बलोचिस्तान में उस टाइम पर नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो पीपल्स पार्टी चाहती थी कि ये हुकूमतें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तश्ल दे दस द गवर्नमेंट ऑफ पीर साबिर शाह इन खैबर पख्तून ख्वा जो चीफ मिनिस्टर थे पीर साबिर शाह खैबर पख्तून ख्वा के उनको हटाया गया टॉपल्ट उनकी हुकूमत को गिराया गया एन आफ्ताब अहमद खान शेर पाओ टुक ओवर एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रावेंस लेटर ऑन द गवर्नमेंट ऑफ जुल्फिकार अली मक्स इन बलोचिस्तान वॉज ब्रॉड डाउन एन एफर्ट्स फॉर मेड टू फॉर्म द पी 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 लेट गवर्नमेंट देयर ड्यू टू कॉन्फ्लैक्स अब यहाँ पे पीर साबिर शाह की हुकूमत को गिरा दिया गया और वहाँ पे आफ्ताब अहमद खान शेर पाओ को वजीर अला बना दिए गया साथ में जुल्फिकार अली मक्सी की जो हुकूमत थी बलूचिस्तान में उसको भी गिराया गया और कोशिश की गई कि वहाँ पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत तश्ल पाए क्योंकि उनके कन्फ्लिक्ट थे जाहिर है दो अपोजिशन पार्टियाँ होती हैं तो दो सूबों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत और दो में उनकी अपोजिशन की तो कन्फ्लिक्ट यहाँ पे थे और तरक्की की राह में ये घर्डल थे तो बेनज़ीर चाहती थी कि वहाँ पे भी उनकी हुकूमतें कायम हों सो कन्फ्लिक्स बिटवीन द पी 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 एंड एम क्यू एम द लो द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन सिंध वॉज कॉन्सटली डेट्रोरेटिंग सो जो पीपल्स पार्टी थी और महाजर कौमी मूवमेंट के दरमियान उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्स चल रही थी लड़ाइयाँ चल रही थी जिसके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये लॉ है स्टूडेंट्स को ठीक करें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नोट इट डाउन प्लीज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक किया जाए सिंध में कॉन्स्टेंटली डेटोरेटिंग जो कि मुसलसल खराब हो रही थी सो इन द जून पी 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 गवर्नमेंट पुट इट फर्स्ट बजट बिफोर द नेशनल असम्बली द बजट हैज प्रपोज न्यू टैक्सेस अमाउंटिंग रुपीज वन ट्वेंटी एट बिलियंस सो यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जून में पहली मरतबा अपनी बजट अपना बजट पेश किया जिसमें अच्छा स्टूडेंट्स बजट क्या होता है जो एनुअल आपका एक लागत होती है अंदाज़ा होता है कि आपकी डिवेलपमेंट कितनी होगी आपके एक्सपेंडिचर कितने होंगे और इनकम कितनी होगी सालाना जब आप ये रख लोगे अपने पास कि आप का जीडीपी जो ग्रोथ है वो कितना बढ़ेगा ठीक है डिवेलपमेंट कितनी होगी साथ में मुख्तलिफ सेक्टर्स में रखा जाता है एक टारगेट रखता जाता है कि हम इसको अचीव करेंगे जैसे जीडीपी डी ग्रोथ को फाइव परसेंट पे लाना था तो फिर एंड में जब वो बजट एक वो हो जाए तो उसका ऑडिट होता है कि आपने कितना खोया और कितना पाया कितना आपके आपने इनकम जनरेट की और कितने एक्सपेंडिचर्स हुए कितना जीडीपी डी ग्रोथ हुआ मुख्तलिफ सेक्टर्स में जैसे ज़रात का शोबा है वी आर एन एग्रीकल्चर कंट्रीज हो हमारा ज़रात में हमने कितनी तरक्की की इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितना हुआ कितनी इनकम आई कितना हमने एक्सपेंड किया 
क्या हमने जो टारगेट रखे थे क्या उसको हमने अचीव किया या नहीं तो ये सारा कुछ बजट में होता है सो so, एक बजट वहाँ पे पास किया गया जून में और फिर नए उसमें टैक्सेस लगा दिए गए जिसकी मालियत कितनी थी एक बिलियन रुपीस ये नए टैक्सेस लगाए गए इस नए बजट में सो पीपल स्टार्ट इड रिवोल्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट अब जो लोग थे अवाम थे उन्होंने हुकूमत इस फैसले के खिलाफ उठ खड़े हुए एज अ रिजल्ट रिवोट मीन उठ खड़ा होना बगावत करना आवाज़ उठाना और नतीजतन गवर्नमेंट पॉपुलरिटी मंग मास डिमेनिश जो पॉपुलरिटी मकबूलीत थी आवाम में वो गिर गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इन टैक्सेस की वजह से सो ऑन जून ट्वेंटी सिक्स नाइनटीन नाइन्टी सिक्स द सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर्ड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज छब्बीस जून उन्नीस सौ छियानवे को क्या किया गया सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर किया बहाल किया मकामी हुकूमतों के इस निज़ाम को लेकिन क्या हुआ कि पावर जो है वो डिवोट करने के डिवॉल्व करने के बजाय जो इख्तियार हैं उनकी निचली सतह के मुंतकिल के बजाय ये इन इदारों के जो इख्तियार थे हुकूमत ने अपने पास रख लिए और एक कानून साजी की जिसके तहत जो पावर्स थे वो इन इंस्टीट्यूशन की हुकूमत ने अपने पास रख ली इंटाइटल मीन हकदार बनाना सो so, पा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन लोकल गवर्नमेंट्स के आ, इन इदारों को बहाल करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वो इख्तियार उनको नहीं दी लोकल गवर्नमेंट्स को और अपने पास रख लिए सो ऑन ऑगस्ट टेन नाइनटीन नाइन्टी सिक्स कम्यूनिटी लॉन्च स्ट्राइक अगेंस्ट द जर्नल सेल स्टिक्स देट कंटिन्यूड फॉर टू डेज ठीक है सो ऑगस्ट टेन नाइनटीन नाइन्टी सिक्स पे यहाँ पे जो तजारती वहाँ पे कम्यूनिटी बरदरी थी ताजर बरदरी उन्होंने एक स्ट्राइक हड़ताल अनाउंस की शुरू की इस जर्नल सेल स्टिक्स के खिलाफ जो कि वहाँ पे भी आपने पढ़ा कि नए बजट में प्रपोज हुए थे लगाए गए थे उसके खिलाफ वहाँ पे ताजर बरदर ने हड़ताल की जो कि दो दिन तक मुसलसल चढ़ती रही सो डिफरेंस बिटवीन द प्रेजिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस वाइडेंट अच्छा यहाँ पे अब सदर और वजीर अजम के दरमियान जो जजेस के तैनाती के मामले पे जो इख्तलाफ थे वो बढ़ गए वाइडेंट बढ़ जाना in the government invited the opposition to negotiate the matter but on november 5 1996 the president farooq ahmed khan lagari in experience of article 58 2b of the constitution dissolved the national assembly and appointed ex speaker national assembly malik miraj khalid as the caretaker prime minister ab yahan pe halat ke kharab hone ke nateeje mein jo kya hua ke जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी उन्होंने हिजब अख्तिलाफ की जमातों को बुलाया इनवाइट किया डायलॉग के लिए गुफ्तु बातचीत के लिए नगोसिएशन के लिए बातचीत के लिए लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और 5 नवंबर उन्नीस को फारूक अहमद छियानवे को 5 नवंबर उन्नीस को सदर फारूक अहमद खान लगारी ने आर्टिकल फिफ्टी एट जो कि सदर के पास एक अख्तियार होता है कि वो क्या करे प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दे और असम्बलियाँ जो हैं वो मअतल करे तो इसका एक्सरसाइज किया इसका इस्तेमाल किया और कौमी असम्बली को मअतल कर दिया और तैनात किया गया जो सबक स्पीकर थे नेशनल असम्बली के मलक मराज खालिद उनको निगरान वजीर अजम मुकर किया गया और द सेम टाइम इन फेबर नाइनटीन नाइन्टी सेवन और इसी के साथ तीन फरवरी उन्नीस का जो तारीख था वो नए इलेक्शन के लिए मुकर किया गया सो so, फिर नए इलेक्शन हुए और नवाज शरीफ जो थे उन्होंने हैवी मैंडेट हासिल किया टू थर्ड मेजोरिटी हासिल की सो so, कंक्लूजन में हम पढ़ेंगे वी कैन कंक्लूड दैट बेनजीर भुटोज अप्रोच वॉज मोर डेमोक्रेटिक एंड बैलेंस रिगार्डिंग इंटरनल प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री एज वेल एज टूवर्ड्स इंटरनेशनल कम्यूनिटी बट बिकॉज ऑफ सम अन डेमोक्रेटिक फोर्सेज शी डिड एन कम्प्लीट हर टेनर एंड हर पॉलिसीज रिमेन इनकम्प्लीट सो पहली दौर की तरह बेनजीर भुटो को सामना था जितने भी अन डेमोक्रेटिक फोर्स थे मुल्क में और नहीं चाहते थे कि खातून वजीर अजम जो है वो कामयाब हो तो इस तरीके से उनकी हुकूमत को गिराया गया मुख्तलिफ साजिशों के जरिए जैसे आज जे आए थी इस्लामी जमहूर इतिहाद उन पर इल्ज़ाम था कि उनको फंडेड फंड्स दिए गए ठीक है इस्टेबलिशमेंट की जानब से 
آرمی کے جانب سے یہاں پہ مطلب مداخلت کی گئی ایک الزام ہے ان پہ تو ان کی پہلی گورنمنٹ کی طرح یہ دوسرے ٹرم بھی وہ ناکام رہی وہ اور صرف تین سال تک یہ چل سکی اور جس کے نتیجے میں پھر نئے الیکشنز ہوئے فیبروری 1997 میں اور ان الیکشنز کے نتیجے میں پھر جو نواز شریف تھے وہ انہوں نے اقتدار سنبھالا اور وزیر اعظم